हेलो बच्चे आवाज आ रही है यस yes, सर ओके okay, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ ओके okay, पिछला कोई डाउट किसी का रह गया हो बच्चे पूछ लो ये पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं ओ चलो डिस्कार्ड हो चुका है चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स अगर आप देखो पेज नंबर वन थ्री थ्री और ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स में बोल रहा हूँ लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ये तो आपको पता ही है अगर ये दिया भी नहीं होता तो आपको पता ही है जेड का मतलब इंटीजर है एंड आर बी द रिलेशन ऑन जेड और आर एक रिलेशन है जो जेड पे बना हुआ है मतलब दोनों सेट्स कौन से हैं इंटीजर ही हैं और डिफाइंड एज ये देखो आर उसने डिफाइन करके बताया हुआ है कि आर आपका ये है ए बी ऑब्वियसली ए और बी दोनों कहाँ से आएंगे इंटीजर से जेड से ठीक है और उसने साथ में लिखा है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फाइव बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पहले समझो एम आई ऑडिबल आवाज आ रही है ना बच्चे यस सर सम नंबर बोलना सर सिक्स एग्जांपल है ओके सर ओके हाँ तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो उसने कहा कि आर एक रिलेशन है दिया हुआ है आपको ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर होंगे उसमें वो इंटीजर पे बना हुआ है मतलब दोनों के दोनों पेयर में जो भी दोनों एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर से आएंगे और उसने कहा है कि जो उन दोनों का डिफरेंस होगा इसी ऑर्डर में ए माइनस बी वो किस क्या होगा वो पांच से डिवाइड हो जाएगा ठीक है पांच से डिवाइड हो जाएगा तो बड़े ध्यान से इसको अब करना है हमने क्वेश्चन समझ लग गया क्वेश्चन समझ लग गया ना बच्चे ये स्टेटमेंट समझ लग गई ना कि अगर ए मान लो कोई इंटीजर है दस और बी है लेट से पांच तो दस को पांच से माइनस करें अगर ए हमारा दस है और बी हमारा पांच है दोनों को माइनस करें तो क्या आता है पांच आता है ये डिवाइड हो जाता है ना डिविजिबल बाय फाइव तो बस ऐसे ही ऑर्डर पेयर आपने बनाने हैं जिनका डिफरेंस पांच से डिवाइड हो जाए इज इट ओके मतलब पांच आए दस आए पंद्रह आए माइनस पांच आए माइनस दस आए माइनस पंद्रह आए और उसने अब क्या कहा है कि प्रूव दैट प्रूव दैट आर इज इक्वेलेंस ये आपका इक्वेलेंस रिलेशन है ये प्रूव करना है तो इक्वेलेंस रिलेशन क्या होता है बताओ बताओ ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो बिल्कुल 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 तो मतलब अब इक्वेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है आर जो है वो सिमेट्रिक है आर जो है वो ट्रांजिटिव है अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम प्रूफ कर देंगे कि आर इज इक्वल क्वेश्चन समझ आ गया पहले तो क्वेश्चन में कोई डाउट तो पहले पूछो और यही आपका मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में चांसेस यही है कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन आए ठीक है रिलेशन में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फाइनल एग्जाम में नॉट द एग्जाम आई पुट ठीक है तो एक बार और देख लो आई एम गिविंग यू ट्वेंटी सेकेंड मोर आप में से किसी का कोई भी डाउट इस रिलेटेड है तो पूछ लो चलो बिल्कुल अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो पहले हम करते हैं इसको प्रूफ कि ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव का प्रूफ देखते हैं पहले आप 
तो बच्चे ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव का मतलब है ये वाली चीज आएगी है ना यस yes, का मतलब तो ये वाली चीज आएगी अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए माइनस ए क्या होता है अगर इन दोनों को माइनस ये माइनस ही करना है ना हमने बड़ा ध्यान से देखो इसको माइनस ए माइनस ए करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो 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 ये डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय फाइव फाइव है जीरो पांच से डिवाइड हो जाता है नो सर हो जाता है फाइव इंटू जीरो जीरो ये देखो ये पांच से डिविजिबल है पांच से डिविजिबल है ये यस ठीक है तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो तो ये सभी ए के लिए ऐसे ही होगा है ना ए की वैल्यू कोई भी हो दस हो पंद्रह हो बीस हो पच्चीस हो तीस हो सभी ए के लिए वैलिड है ये है ना किसी भी ए को दूसरे ए से माइनस करेंगे तो ये तो कट होके जीरो ही आएंगे ना और ये पांच से डिविजिबल भी है तो मतलब सारे के सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए ए बिलोंग्स टू आर देर फोर आर इज रिफ्लेक्स सही है ना ऐसा ही है ना बड़े ध्यान से इसको देखो ए माइनस ए ही होगा ना अगर ए रिफ्लेक्सिव में ए ए टाइप के आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जीरो ही आएगा और आपने बस जीरो को फाइव का मल्टीपल शो ही कर ही सकते हो ना देखो फाइव इंटू जीरो इज आल्सो जीरो तो ये सभी ए के लिए है सभी ए जेड को बिलोंग करने वाले उनके लिए ए ए आर को बिलोंग करेगा ही करेगा इसलिए हमारा आर रिफ्लेक्सिव है इज इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डाउट है आई एम गिविंग यू फिफ्टीन सेकेंड अगेन पूछो कुछ रिपीट करवाना है तो वो भी बोलो ओके चलो सिमेट्रिक पे मूव करते हैं फिर हम सिमेट्रिक ये देखो अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर को इसका मतलब क्या है ए माइनस बी जो होगा वो फाइव का मल्टीपल होगा है ना यही होगा ना इसका मतलब ठीक है ऑब्वियसली एन क्या होगा एन आपका जेड इंटीजर ही होगा कोई एन आपका इंटीजर ही होगा ना कोई ये देखो जे सपोज आपका ए माइनस बी है आता है मतलब ए आपका लेट से मैं मान लेता हूँ सौ है बी आपका पांच है तो पचानवे आया इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना फाइव इंटू नाइनटीन तो ये आपका एन yes, आया ये आपका एन है और ये एन किसको बिलोंग करेगा ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा है ना ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा ना Yes, और एक नेगेटिव नंबर लेके दिखा देता हूं मैं सपोज ए हमारा माइनस हो है बी हमारा पांच है तो ये देखो माइनस एक सौ पांच आएगा मतलब बेसिकली आपका माइनस इक्कीस आ जाएगा तो ये भी देखो ये भी इंटीजर ही है माइनस इक्की भी तो इंटीजर ही है इज इट ओके ऐसे ही होगा ना अगर ए बी बिलोंग कर रहा है मतलब ए माइनस बी करेंगे तो वो पांच को पांच का डिविजिबल भी होगा पांच का डिविजिबल भी होगा ना तो फाइव इंटू एन और एन आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है ये ये बात समझ आई ना सभी को आई एम अगेन गिविंग यू ट्वेंटी सेकेंड बच्चे इसको अच्छे से देख लो एक बार ओके आगे मूव करते हैं फिर बच अब मैंने बस साइन चेंज कर रहा हूँ ठीक है साइन चेंज कर रहा हूं मतलब सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद माइनस वन ठीक है मतलब बेसिकली माइनस ही कर रहा हूं मैं तो इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ठीक है तो अब अब ये माइनस खोलता हूं मैं तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा है ना ऐसे ही होगा 
ठीक है ऐसे ही होगा ना और ये हो गया बी माइनस ए बस आगे पीछे ही लिखा है फर्क तो नहीं है ना कोई और ये माइनस बस अंदर लेके गया हूं और ये देखो b माइनस ए भी पांच का मल्टीपल ही निकला ना पांच से डिवाइड होने वाला ही निकला ना तो इसका मतलब b a भी बिलोंग करेगा आपका रिलेशन r को देर फोर आर इज सिमेट्रिक किसी को प्रॉब्लम कोई इसी इस चीज में तो पूछ लो बच्चे एक बार किसी को प्रॉब्लम इसमें तो पूछ लो एक बार ओके okay, मतलब नहीं है तो हम अब ट्रांसिटिव पे बढ़ते हैं आगे तो ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है देखो तो यहां पर आप कर लो ट्रांसिटिव का मतलब यही है ना कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और कोई बी सी भी बिलोंग कर रहा है सॉरी कोई बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर को बी कॉम सी भी बिलोंग कर रहा है आर को ठीक है ना और हमने प्रूफ क्या करना है कि आपका ये प्रूफ करना है कि फाइनली ए सी भी आर को बिलोंग करता होना चाहिए ये हमने प्रूफ करना है पर हमें गिवन क्या होगा कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है बी सी भी बिलोंग कर रहा है तभी हम ए सी ढूंढते हैं ना ट्रांसिटिव में तो आप इससे मूव करते हैं आगे ए बी बिलोंग कर रहा है आर को मतलब ए बी जो कि है पांच का मल्टीपल है या पांच से डिविजिबल है और एन क्या है आपका कोई नेचुरल नंबर जेड होगा कोई इंटीजर होगा ठीक है सिमिलर दी बच्चे बी माइनस सी भी आपका यहाँ हम इसको एन वन ले लेते हैं इसको एन टू ले लेते हैं ठीक है तो एन टू भी आपका बिलोंग करेगा जेड को ऐसे ही होगा ना ऐसे ही होगा ना ए ए माइनस बी भी पांच का मल्टी डिविजिबल होगा और बी माइनस सी भी पांच से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली किस किस टेबल पे किस नंबर पे जाता है वो हमें नहीं पता है वो हमने एन वन और एन टू ले लिया है ठीक है जी ये चीज क्लियर है बच्चे ये चीज क्लियर है ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव एन वन इसको वन मान लिया और बी माइनस सी इज इक्वल टू फाइव एन टू इसको टू मान लिया मैंने कितनी चीज क्लियर है बोलो बोलो बच्चे क्लियर है यस यस सर सर अब क्या करना है अब अब बच्चे ए और सी बनाना है मैंने मेरे को एक ए चाहिए और माइनस सी चाहिए मुझे बी नहीं चाहिए तो मैंने बी को इलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ बी माइनस में है यहाँ बी प्लस में है तो हम वन प्लस टू कर रहे हैं मतलब बेसिकली एडिंग वन एंड टू ये वन और टू एक्सप्रेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा वन एन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी फाइव एन वन प्लस फाइव एन टू यही आएगा ना जब ऐड करेंगे दोनों को ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसल आउट हो गया ए माइनस सी और यहां से पांच कॉमन निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा एन वन प्लस एन टू देखो अब ए माइनस सी भी आपका पांच का डिविजिबल हो गया है ना ए माइनस सी भी आपका पांच का डिविजिबल हो गया तो ऑब्वियसली ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को सॉरी दोबारा बोलना बच्चे आप में से कोई बोल रहा था बोलो दोबारा चलो हेंस इट इज ट्रांसिटिव ए बी से ए बी और बी सी से शुरू किया था हमने और ए सी को भी प्रूफ कर दिया कि वो भी आर को बिलोंग करता है हेंस हमारा ये रिलेशन ट्रांसिटिव है और अब बेस ये अगर ट्रांसिटिव है ट्रांसिटिव तो है ही है ना रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिलेशन आर इज इक्वल एंस प्रूफ बच्चे आप में से एक कुछ बोल रहा था 
वो अपनी लाइन कंप्लीट करो बोलो बोलो चलो क्लियर है सभी को आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड मोर रिकनसिडर इट और ऐसे ही बनाने हैं बस आपने प्रूफ कोई प्रॉब्लम है तो पूछो दोबारा नहीं तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं एग्जाम्पल एट दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे और इसके बाद हम कल अगर कोई आपका डाउट होगा तो वो करेंगे नहीं तो आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एट्थ एग्जाम्पल वन थर्टी फाइव पेज नंबर पे ये बच्चे अगर मीटिंग खत्म हो गई तो हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे प्रूव दैट फॉलोइंग डिफाइंस एन इक्वल रिलेशन ठीक है जो नीचे उसने कहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है ना वो एक इक्वल रिलेशन है और ये बड़े ध्यान से देखो अब नीचे उसने रिलेशन दिया हुआ ये एक्स कॉमा वाई और इस साइड दिया हुआ है एस कॉमा टी नॉर्मली आपका रिलेशन ऐसा होता है ना बच्चे एक्स इधर होता है वाई इधर होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म के बनेंगे एक्स वाई यहाँ पर इस साइड एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है इस साइड एस कॉमा टी दिया हुआ है इसका मतलब आपके ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे ये पूरे का पूरा आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा ठीक है इसका कोई खास मतलब नहीं है बस इतना समझ के चलो ये आपकी पहली आइटम होगी ये ऑर्डर्ड पेयर में ये आपकी दूसरी आइटम होगी इज इट क्लियर इज इट क्लियर और उसने एक साथ में कंडीशन दी हुई है इफ अब ये रिलेशन है और इसमें एलिमेंट जो आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे x माइनस एस ठीक है और y माइनस टी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए बोथ मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर x माइनस एस और y माइनस टी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए इज इट ओके इज इट ओके ये कंडीशन दी हुई है उसने कहा ये रिलेशन yes. दिया हुआ है और ये कंडीशन पे बना है कि x और s भी इंटीजर होगा और y और t भी इंटीजर होगा दोनों इंटीजर होंगे क्लियर है इतनी बात क्वेश्चन समझ में आ गया yes, आगे मूव करते yes, हैं अब ऑब्वियसली इसको इक्वलेंस प्रूफ करना है तो पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा ठीक है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन एक्स कॉमा वाई मतलब ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव यही होता है ना इस साइड भी एक्स और इस साइड भी एक्स ऐसे ही होता है ना एक्स कॉमा एक्स वाला पेयर Yes. तो वही है हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा तो ये प्रूफ करने के लिए बच्चे ये देखो अब ये देखो x माइनस एक्स एस जो दिया हुआ है पहले वाले पेयर जो लेफ्ट साइड पे है उस पेयर का पहला एलिमेंट माइनस हो रहा है इस पेयर के पहले एलिमेंट से ठीक है तो हम वही कर रहे हैं देखो x माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा जीरो जीरो आपका इंटीजर होता है होता है ना और y माइनस वाई करेंगे वो भी आपका इंटीजर होता है जीरो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई आपका एक्स वाई रिलेशन एक्स वाई आपका है इसका एलिमेंट मतलब ये चीज प्रूफ कर दी जो हमने करनी थी इज इट ओके 